zu Gebetsarmee, ich habe gerade gedacht, The War Room. Da ist eine, irgendeine Sendung in Amerika, das heißt The War Room. <lacht> Aber wir wollen sagen, sagen den vereinten Platz mit Gott und uns als Gottes Gebetsarmee. Mhm. Dass wir wirklich das gute Land, das Christus uns erworben hat, den vollen Preis bezahlt hat, wir wollen das in Besitz nehmen und die Fülle hineinkommen, die Fülle des Gaben des Geistes, die Fülle der Frucht des Geistes, das Geist der Liebe, wir werden kommen in den Vollwuchs der Mannheit Christi, mhm. wirklich in seinem volles Leben manifestiert in Herrlichkeit durch die Endzeitbraut, Gemeinde, die auch eine Armee ist. Wow. wow! Eine Braut mit Brautkleid, mit Stiefel an die Schuhe. Und wir sind zurück in diese gewaltige Geschichte von Deborah und Barak und ihr Siegeslied, eine gewaltige Sieg gegen diese übermächtige, bedrückende, angstregende, tötende Armee, die sie gequält haben. 20 Jahre hat das ganze Familienleben zerstört und jetzt ist eine Frau, eine Richterin, eine Ehefrau, ein Prophetin mit einer Stimme er, äh, erwacht und Barak. Mm. Halleluja. Barak. Und sie haben dieses Lied äh, gesungen und äh, auch wenn Kay in, der letzten, äh, in dem letzten Mal hat gesagt, das Lied von Barak und Deborah, eigentlich ist es das Siegeslied von Deborah und Barak, weil sie hatte das bekommen, sie hatte das gehört, sie hatte wirklich etwas vom Herrn bekommen und sie hat das mitgeteilt, und Barak, wie gesagt, er war groß genug, um das aufzunehmen. Und das ist die Sache. Es ist egal, wer das vom Herrn bekommt. Wenn jemand das auf dem Herzen hat und mitteilt, wer es aufnimmt, oh, ja. gehört es ihm. Ja? So, wenn Kay etwas von dem Herrn bekommt und ich nehme das auf in meinem Herzen, dann ist es auch mein Eigentum genauso wie von ihr. Und deswegen ist das das Siegeslied von Deborah und Barak. Und hier lesen wir nur einen Vers davon. Es heißt, weil Führer führten in Israel, weil Freiwillige sich stellte das Volk, Dank dem Herrn. Ich liebe das. Dank dem Herrn, weil das sind zwei Wunder, die gerade geschehen sind. Erstens, die Führer führen. Sie reden nicht darüber, sie denken nach, nicht darüber nach, sondern sie führen. Sie machen sich auf und sie führen. Und das zweite Wunder ist, das Volk stellt sich freiwillig zu verfügen. Oh, wow, Lasst uns wirklich Herr. Gott glauben für diese zwei Wunder in dieser Zeit. Wow. Ja, bete dafür. Uh, und hier ist eine interessante Fußnote, wo diese Führer führten, uh, eine Minute, es sagt hier, als man in Israel das Haupthaar zum Kampf frei wachsen ließ, mm. das heißt, als viele zu kämpfen gelobten, es war ein Wunder, dass die Führer führten, dass sie was in ihr Haar wachsen, dass, wie Mike gesagt hat, sie haben Löwensnahrung gegessen. Woohoo! Sie haben Ja gesagt zu dem Kampf. Sie haben wirklich gesagt, wir gehen in den Kampf. Und wenn du liest diese Lied hier, du siehst, alle Stämme, die mitgemacht haben, sind gelistet. Gott hat ja. die Records. Ja. Gott hat die genau Records, wer beteiligt ist und was jeder tut. Denke nicht. Und es gibt einige Stämme, die nicht mitgemacht haben und sie sind auch hier. Mhm. Und wirklich nicht zu loben, sondern wirklich zu beleiden, dass sie nicht aufgestanden sind ja. mit dem anderen. Aber hier sagt es auch, von Ephraim zogen die Herr, Benjamin unter deinen Kriegscharen. Von Machir zogen herab die Gebieter und von Zebulon alle, die den Führerstab halten. Und der Fußnote sagt, der Stab des Schreibers, der das Volk für den Kriegsdienst musterte. Mm. So hier waren Leiter und die Obersten in Issachar waren mit Deborah 
Und wie Issachar so barach in seinem Gefolge mitgerissen ins Tal. Hm. So hier sind die Stämmen und viele von den Führern, sie standen auf, sie lassen sich zusammenrufen und Barak durch diese prophetische Wort und durch der Bohrer, weil sie war dabei, weil eine Frau hat eine Gabe zu inspirieren. Sie hat nicht, glaube ich, mit dem Schwert gekämpft, aber sie hat die Einheit hervorgebracht. Sie hat das Herz der Volker bewegt. Sie hat sie wirklich zusammengebracht. Und das lieben Frauen, Einheit, Ordnung, wirklich nicht Streit. Sie wollen wirklich das Volk, die Kinder, versammelt, 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 mein Volk, spricht der Herr. Das ist auch eine Mutters Herz. Und so, 10.000 freiwillige Krieger, die ihr Leben riskiert haben, um ihr Land, ihre Familie und ihre Generation zu retten. Mm. Wenn das nicht inspirierend ist und diese Krieger, sie zogen auf und sie kamen alle, sie, sie waren mobilisiert, sie waren nicht nur ermutigt, inspiriert, sie waren mobilisiert Halleluja. zu bewegen, Halleluja. zu Schritte zu tun. Und das ist, was ich glaube, ist so auf dem Herzen Gottes für ah, Deutschland. Nicht nur darüber zu singen, nicht nur darüber zu beten, nicht nur darüber zu weissagen, sondern Schritte in das Sichtbar tun, wirklich mobilisieren, jetzt zusammenkommen, jetzt mm. in den Richtung mm. schlagen, mm. jetzt Strategien zu bekommen, jetzt die lahme Füße und die Knie in Bewegung zu bringen. Mm -hmm. Ich glaube, das ist wirklich dran. Eine ganze äh, steht auf, das ist so, 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 so wichtig. Und so, und hier sagt das, das zog das Volk des Herrn herab <lacht> zu den Toren. <lacht> Sie gingen zu den Toren, die Toren in der Stadt, was einkommt und rauskommt. Die Pforten der Hülle, diese Toren, werden nicht standhalten. Und sie gingen hinab, wo falsche Götter, aufgesetzt wurde und sie haben diese falsche Götter, diese Altäre abgebrochen. Sie haben diese falsche Götter zerstört. Sie gingen zurück und haben Gottes Königreich und Gott selbst in dem Toren gesandt. Und oh, sie ja. kamen alle dann zu kämpfen bereit. Und es sagt auch über diese 10.000 Helden, aber Zebulon ist ein Volk, das seine Seele dem Pro Tod preisgab, auch Naphtali auf den Hören des, des Feldes. Mm. So sie waren bereit, genau wie Deborah, mm. eine Mutter ihr Leben hinzulegen, die Kämpfer, die Helden, die Männer, die Männer, die mit Schwert bewaffnet waren, die wirklich mit der Schärfe des Schwertes sind in dem Krieg gezogen, aktiviert. Manchmal eine große Aufgabe wirklich von uns Frauen ist, die Männer, nicht über den Kopf, das werden sie nicht bewegen, aber durch Ermutigung, das Wort des Herrn und das Herz, dass sie auf die Beine kommen. Sie haben eine gewaltige Kraft, war Führer führen und freiwillig sich stellten das Volk. Und das ist wirklich wahr. Uh es geht nicht nur allein um Männer, wir brauchen Helden und Heldinnen, aber wir brauchen Männer, die aufstehen in dieser Zeit. Gott ruft Männer. Und ich habe das wirklich erlebt, dass Männer aufgestanden sind. Wir haben Konferenzen in Bad Gandersheim gemacht, oh, wir ja. Männerkonferenzen, wir nannten die Erweckt die Helden. Und wir haben sogar eine CD 2007 gemacht, erweckt die Helden, Männer Lobpreis, wo Männer wirklich aufgestanden sind. Und natürlich brauchen wir mehr als nur Lobpreis in dieser Zeit. Wir brauchen Männer, die aufstehen und kämpfen für äh, das Recht, kämpfen für die Gerechtigkeit, kämpfen gegen das äh, Böse und die Manipulation dieser Zeit. Aber Gott möchte wirklich Männer erwecken. Er möchte auch Evangelisten erwecken in dieser Zeit. Auch Männer, die aufstehen und das Evangelium vom Königreich predigen. Lasst uns wirklich zusammen Gott Whoa. glauben für äh, Männer. Helden. 
ältere Männer, jüngere Männer aufzustehen, in dieser Zeit vereint zusammen mit den Frauen, vereint in den Generationen und zusammenkommen für das Königreich. Für das Königreich. Es geht nicht um, ich liebe das, wie, wie Deborah sagte zu äh, Barak, ich werde äh, vorangehen mit dir, aber du wirst als Mann nicht die Ehre bekommen. Ich liebe das, dass es Barak Egal. nicht wichtig war, <lacht> ja. wer die Ehre bekommt, sondern die, was wichtig war, war die Ehre Gottes und die Befreiung des Volkes. Preis den Herrn! Wir. Das Alle brauchen wir alle. Lass uns wirklich dafür ausrufen und glauben in die Zeit. Okay, und jetzt sind sie alle gesammelt. Und jetzt, der Bauer sagt, mache dich auf, denn dies ist der Tag, da der Herr den Cicero in deine Hand gegeben hat. Ist nicht der Herr selbst vor dir ausgezogen? Und jetzt, Sie sind gesammelt. Und was geschieht in, in Vers 20 in diesem Siegeslied? Mm. Der Herr selbst ist ausgezogen Halleluja. mit diesen Leuten. Und dann die Engelarmeen sind mitgekämpft. Hier sagt es, vom Himmel her kämpften mm. die Sterne von ihren Bahnen aus, kämpften sie mit Sisera. So, sehr mm. oft. Die Engel kämpften mit. Sehr oft Sterne stehen für Engel. Und dann, die Engel kämpften mit. Da waren die himmlischen und irdischen Herrscher. Und dann der Bakishan. Das ist wo dieser eiserne Wagen. Jetzt kommen sie. Und er sagt, dass der Bakishan riss sie hinweg. Der Bak der Ortszeit, der Bakishan. Tritt auf meine Seele mit wow. Kraft. Ja, da stampften die Hufe der Pferde von uh. Rennen, vom Rennen her, ihre Hengste. Wow. wow, jetzt ist der Kampf Halleluja. losgegangen. Der Himmel kämpft mit und ein Gott sandte einen Sturm. Und wie der Rote Meer, diese eiserne Wagen, das Schlamm hat sich gekommen, diese trockene Erde, der Sturm ist geweht, den Regen ist gefallen, die Rader, Rader der eiserne Wagen sind stecken geblieben, sie könnten nichts mehr bewegen und dann die 10.000 Helden haben geschossen, mm, mm. Uh, ihr Pfeilen und Bogen und was immer sie hatten. Und dann ist das Ruf ausgegangen, tritt auf meine Seele mit Kraft. Der Kampf war heiß und Gott kämpfte mit. Gott sandte die Natur. Das Wetter hat den Sturm gebracht. Die Engel kämpften mit. Wow, was für eine gewaltige, gewaltige äh, Sieg ist das. Hier ist auch ein Engel, sagt das. Hört das zu, wie wichtig es ist. Weil Gott kennt, wer reitet mit. Wer reitet Amen. mit Amen. dem Lamm in dieser Zeit. Und wer schläft, überlegt und tut seine Dinge. Vers 23. Verflucht Meros, sprach Amen. der Engel des Herrn. Wow. Verflucht, ja verflucht seine Bewohner. Denn sie sind dem Herrn nicht zu Hilfe gekommen, dem Herrn zu Hilfe unter den Helden. Wow. wow. Und das ist so ein wichtiger Punkt, weil braucht der Herr Hilfe eigentlich nicht. Aber er will das. Er will mit uns er weiß, zusammenwirken. Wer Die Engel wirken vom Himmel. Gott wirkt mit uns. Aber wenn wir nicht da sind, wenn wir fehlen, wenn wir nicht dabei sind, dann wird der Kampf verzögert. Ach, wow. Ja, und eigentlich der Engel des Herrn verflügt Meros. Und viele Kommentare sagen, Meros war wahrscheinlich ein Staat in der Nähe von der Kampf. Und sie sind nicht gekommen zu helfen. Hm. Hm. Und äh, niemand kennt diese Stadt jetzt. Niemand kennt, wo es war. Niemand, die Leute denken, das war so. Wow. Es ist weg. Verflügt ja, verflügt seine Bewohner, denn sie sind dem Herrn nicht zu Hilfe gekommen, 
dem unter Herrn den zu Hilfe unter den Helden. Unter den hey, Helden. Gott kennt alle, die aufstehen und Gott kennt die, die einfach gleichgültig sind, lauwarm sind und machen nichts. Hm. Oder nur darüber reden oder sogar kritisieren hm. und sagen, das hm. ist nicht Gott hm. oder wer immer. Und jetzt kommt noch der <lacht> Endsieg. Jetzt haben Woo! Barak und seine Helden mit der Schärfe des Schwertes die ganze Macht der, äh, der Feinde zerschlagen. Nur einer ist weggelaufen und das war der Cicero, der Oberherrscher. Und dann, weil Deborah hat geweissagt, du wirst nicht die Ehre, es wird eine Heldin aufstehen. <lacht> und jetzt steht diese Frau, und Vers 24, gesegnet vor allen Frauen sei Jael. Die Frau, und dieses Jael, das bedeutet, äh, sie war ein Beduin, sie wohnte in Zelten, sie war eigentlich in der Zelten wie eine Hausfrau in ihr Zelt, Uh, gerade wo dieser uh, Kampf ge geschlagen wurde, das bedeutet trittsicherer Bergsieger. Wow. Trittsicherer Bergsieger. Ihr Mann lebte in Kompromiss mit dem Feind. Er war nicht wirklich, uh, er lebte wirklich so mehr geschützt in Kompromisse, nicht mit das Volk Israel. Aber diese Frau merkte den Schmerz in den Kindern Israel. Sie hat das beobachtet vor 20 Jahren. Sie glaubte an der Gott Israel. Und jetzt, ich liebe diese Geschichte, uh, diese Frau ist gesegnet für alle Frauen in der Zelt. Und jetzt, der Cicero läuft direkt in ihr Zelt. Und Wasser verlangte er. Und sie gab ihm Milch in einer kostbaren Schale reichte sie ihn Rahm. Er war so durstig von der Kampf, sie deckte ihn mit einem wunderschönen Decke. Oh, ich bin so durstig, oh, versteck mich. Und sie gab ihm Milch. Oh, was für eine ganz schlaue, weise Frau. Natürlich, Milch macht man schläfrig. Ich habe ein heißes Milch und gehe ins Bett. Und so, sie gab ihn ganz weiblich, ganz alles ganz schön, ganz freundschaftlich und so. Hier möchte ich sagen, diese Hausfrau wusste, wer der Feind war. Mm. Sie war voll informiert. Sie hat den Qual gesehen. Sie liebte Gott. Mm -hmm. Und er kam in ihr Zelt. Das war ihr Gebiet, ihr Verantwortung, ihr Platz, wo sie die Autorität hatte. Okay, ihre Hand streckte sie aus nach dem Flock und ihr reckte nach dem Arbeitshammer. Diese Frau war auch geübt mit Zelten. Ihr Zelt hat sie selbst immer, das war Beduinen, sie sind umgezogen, sie hat ihr Zelt immer selber ausgerichtet. Sie wusste, wie man umgeht mit dieser Arbeitshammer. Und so, er schläft ganz fest mit dem Milch, da kommt sie ganz leise, sehr weiblich. Sie schlug ihn mit dem Hammer, zerschmetterte sein Haupt, Sie zerschlug und durchbohrte deine Schläfe. Zwischen ihr Füßen krümmte er sich viel, lag da. Zwischen ihr Füßen krümmte er sich viel. Da, da wo er sich krümmte, fiel er vernichtet. Wow. So, diese Frau hat der siegreiche Schlag auf den Kopf des Feindes, der endgültige Sieg. Und sie wurde für eine nationale Heldin. Mhm. Sie ist die Frau, die dann das Ehre bekommen hat für diese gewaltige, endgültige Schlag auf den Feind. Eine Frau von der Zelt, die voll dabei war in ihr Herz, in, mit Gottes Volk und wirklich gegen den Feind. Halleluja. Hier, hier ist die Sache. Diese Frau war vor, vorher nicht bekannt. Aber sie hat getan, was sie tun konnte. Sie war in dem Sinne kein mächtiger Krieger. Sie gehörte nicht zu den Helden von Barak. Aber sie hatte getan, was sie tun konnte. Und die Bibel sagt, Salomo sagte, was deine Hand findet zu tun, tu es mit aller Kraft. Und das ist, was sie getan hatte. Sie wusste wie man mit Hammer und, äh, und äh, Pfeil umgeht. Und sie hatte 
das getan. Und sie hatte letztendlich wirklich der, den Höhepunkt gemacht. Der Höhepunkt, das endgültige Schlag. Kampf over, Game over, alles aus, fein vernichtet. Und genau was Mike sagt, das war eine Frau, die tat, was sie konnte. Und jemand hat gesagt, tue, was du kannst und hör auf zu weinen über das, was du nicht kannst. Oh, das ist gut. Tue, was du kannst und hör auf zu weinen über das, was du nicht kannst. Sei wach, sei auf die Seite Gottes, sei bereit, lass den Feind nicht in deine Haus. Lass den Feind, sei ein Vektor von die Türen in deine Orte, wo du Autorität hast. Das ist, wo du herrscht in dem Namen Jesus. Das ist, wo der Feind unter mm. deine Füße oh, ist. Yeah. Sie, er, sie, er kann nicht in deine Familie kommen. Krankheit gegen deine Kinder, Porno. Sei ganz wachsam gegen, was der Feind tut und trete es nieder. Das ist deine Gebiete. Du bist Teil von Uh, wirklich diese ganze Sache. Und wir wollen schließen mit das endgültige letzte Vers. Oh, das ist für mich. Uh, mm. So sollen umkommen alle deine Feinde her, aber die, die ihn lieben, lieben sollen sein, sollen aufgehen, wie die Sonne aufgeht in ihr Kraft. Ein gewaltiger Tag des Herrn. Die Sonne geht auf in ihr Kopf. Alle, die ihn lieben, Deborah, Barak, die 10.000 Helden, die Frauen in dem Selten, die Engel, den, den uh, Fluss, alle sind zusammen. Die, die ihn lieben, sollen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Kraft. Und das beten wir, Herr, für Deutschland. Yeah, Herr, wir wollen wirklich sehen, wie wir die Städte erobern. Wir wollen wirklich sehen, wie Menschen sich bekehren, wie mm. Dinge verändern, wie Männer und Frauen in der Gesellschaft aufstehen und yeah. Nein sagen Hallelujah. und Alternative finden und andere Wege finden und kreative neue Gedanken finden, wo Menschen zusammenkommen Herr, für den, yeah. was du wirst, wie neue Weinschläuker, die wie alle auf die Füße Ooh, sind, alle Hallelujah. stehen auf, Herr, und wir danken dir, dass die, die dich lieben, die Brautgemeinde, yeah. der Endzeit, wow. Herr, dass sie werden mm -hmm. aufgehen, wie die Sonne in ihr Kraft jetzt, und Herr, ich rufe aus zu deinem Volk, tritt auf meine Seele mit Kraft, gehe weiter mit Kraft, ja. Gehe weiter Halleluja. mit Kraft, auch wenn die Pferde und alles losbricht. Ja. Gehe Halleluja. weiter mit Kraft, tritt auf ja. meine Seele mit Kraft. Uhu. Halleluja. Und Vater, wir danken dir, dass dieser Kampf wirklich Frucht hatte. Das Land hatte 40 Uhu. Jahre Ruhe danach her. Und ich danke dir, Vater Gott, unsere Gebete sind von Bedeutung. Das, was wir beten, unser Lobpreis, unsere Arbeit, es ist nicht umsonst, es ist nicht vergeblich im Herrn, sondern es gibt wirklich Frucht. Und ich danke dir, wir leben in dem dritten Tag, in dem Tag der Fruchtbarkeit, Herr. Und wir danken dir, dass die Gebete fruchtbar sein werden. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja.